നമസ്കാരം മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സരിത എസ് നായർ നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളി ജസ്റ്റിസുമാരായ ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് ഹേമന്ത് ഗുപ്ത എന്നിവർ അടങ്ങിയ സുപ്രീംകോടതി ബെഞ്ചാണ് ഈ ഹർജി തള്ളിയിരിക്കുന്നത് സരിതയുടെ ഹർജി ഉത്തമ വിശ്വാസത്തോടെയുള്ളതല്ല എന്ന് ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ സംഭവത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേസ് നൽകാൻ അഞ്ചു വർഷം വൈകിയതെന്ന് കോടതി ആരാഞ്ഞു ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് ആരും നടപടിയെടുക്കില്ലെന്ന് ആശങ്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന സരിതയുടെ വാദം കോടതി മുഖവിലക്കെടുത്തില്ല സരിതയുടെ ആവശ്യം നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചും തള്ളിയിരുന്നു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് സരിത എസ് നായർ ഹർജി സുപ്രീംകോടതിയിൽ നൽകിയിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ ഇതുവരെയും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ലെന്നാരോപിച്ചാണ് സരിത ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നത് നേരത്തെ ഈ ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചും തള്ളിയിരുന്നു സംഭവം നടന്ന് ഏഴ് വർഷത്തിനു ശേഷം നൽകിയ പരാതിയിൽ അടിയന്തര നടപടി എന്ന ആവശ്യം അനവസരത്തിൽ ഉള്ളതാണെന്നായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് സരിതയും ബിജുവും ഷാലുവും ചേർന്ന് കേരളത്തിലും പുറത്തും സൗരോർജ ഫാമുകളും കാറ്റാടിപ്പാടങ്ങളും സ്ഥാപിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകി പലരിൽ നിന്നും പണം വാങ്ങി വഞ്ചിച്ചു എന്നതാണ് സോളാർ കേസ് മന്ത്രിമാരും എം എൽ എമാരും സർക്കാർ പദ്ധതികൾ ടീം സോളാർ കമ്പനിക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടി എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ലംഘിച്ചുവെന്നും അതിന് പ്രതിഫലമായി സരിതയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പണവും അത് പോരാതെ വന്ന ചിലർ ശാരീരികമായും ഉപയോഗിച്ചുവെന്നുമാണ് സരിതയുടെ പരാതി ഇത് പുറത്തറിഞ്ഞപ്പോൾ യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ ഇടപെട്ട് ഒത്തുതീർപ്പിന് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അഴിമതി ആരോപണം ഒതുക്കിത്തീർത്തു എന്നുമാണ് പരാതി സരിതയും ബിജുവും തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നുവെന്ന് കണ്ട ഇടപാടുകാർ പിന്മാറിയപ്പോൾ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി സരിതയുടെയും ബിജുവിന്റെയും സോളാർ തട്ടിപ്പുകൾക്ക് ഇടനിലക്കാരനായി എന്നും ഇതിനുവേണ്ടി ഉമ്മൻചാണ്ടി നേരിട്ട് തന്നെ ചില ഇടപാടുകാരുമായി സംസാരിച്ചു പ്രതിഫലമായി സരിതയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പണവും അവരെ ശാരീരികമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് സരിതയുടെ ആരോപണം എന്തായാലും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം വലച്ചിഴയ്ക്കുകയാണെന്നാണ് സരിതയുടെ പരാതി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു അറസ്റ്റിലേക്ക് ഇത് നീങ്ങണമെന്നുള്ള ഹർജിയാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീംകോടതി തള്ളിയിരിക്കുന്നത്